নমস্কার আমি ডাক্তার সরোজ কুমার পণ্ডিত আপনাকে স্বাগত দা হোমি ওয়ার্ল্ডে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে থাইরয়েড অর্থাৎ এই থাইরয়েড রোগটা দিন দিন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে প্রতিটা বাড়িতেই কারো না কারো থাইরয়েড রোগটাকে পাওয়াই যায় আজকে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে থাইরয়েডাইটিস এর মাঝে বলেনি থাইরয়েড নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে অনেকগুলো ভিডিও বানাবো আমি একটা সিরিজ তৈরি করব যেটা পর 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 ভিডিওতে আপনারা পেয়ে থাকবেন ভালো লাগবে আর একটা কথা বলিনি এই থাইরয়েড কিন্তু সেরে যায় অন্যান্য প্যাথিতে কী হয় আমি জানি না কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে থাইরয়েড হানড্রেড পার্সেন্ট সারে সেটা আমি প্রুভড সময়তে আপনাদেরকে লাস্ট যে ভিডিও বানাবো তখন সেটাতে দিয়ে দেবো চলুন আজকের টপিকটা নিয়ে আলোচনা করা যাক আজকের টপিকটা হচ্ছে থাইরয়েডাইটিস থাইরয়েডাইটিস কি থাইরয়েডাইটিস হচ্ছে এই যে থাইরয়েড যে গ্ল্যান্ড এই বাটারফ্লাই অর্থাৎ বাটারফ্লাই প্রজাপতি ধরনের যে প্রজাপতির যে সেপ সেই সেপ অনুযায়ী এই জায়গাটাতে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা থাকে সেই গ্ল্যান্ডের যদি কোনো রকম প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন হয়ে যায় তাকে আমরা থাইরয়েডাইটিস বলি তো কারণটা কি কজ কি এর কেন হয়ে যায় এই ইনফ্লামেশনটা কেন হচ্ছে তো দেখুন এই ইনফ্লামেশন অনেক কারণেই হতে পারে সেটা হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশান হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হতে পারে তাছাড়া টিব্রাকুলার বা সিফিলিটিক কারণেও হতে পারে এছাড়া যেটা হচ্ছে সেটা অটোমেটিক্যালি অনেক সময় কি হয় আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম আছে সেটা থাইরয়েডকে ইন অ্যাটাক করে বসে ফলে কি হয় ওই যে থাইরয়েডের যে সেল সেটা ড্যামেজ হতে শুরু করে সেই কারণে ওখানে একটা প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন শুরু হয়ে যায় সেই জন্যেই কিন্তু থাইরয়েডসটা হয়ে যায় তা আমরা জেনে নিলাম যে কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে কি ডেফিনেশন এবার দেখা যাক এর কি সাইন সিমটম অর্থাৎ লক্ষণ আমরা কি বুঝবো যে আমার থাইরয়েডিস হয়েছে তো দেখা যাক এইটা যদি ইনফ্লামেশনটা যখন হয় আগেই বললাম যে ইনফ্লামেশন হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে তখন কি হয় ওই যে সেলগুলো আছে ড্যামেজ হচ্ছে এই যে সেল ড্যামেজের বেশি বা কম অনুযায়ী তার সাইন সিমটমটা বেরিয়ে আসে বা লক্ষণটা বেরিয়ে আসে তো জেনারেলি কি হয় যদি দেখা যায় যে আপনার সেল ড্যামেজটা হচ্ছে আস্তে আস্তে তাহলে যেটা জেনারেলি দেখা যায় ওজন বৃদ্ধি হবে মাথা ধরা থাকবে ডিপ্রেশন থাকবে ড্রাই স্কিন হয়ে যাবে কনস্টিপেশন হবে তাছাড়া কি হবে পা ফুলে যেতে পারে একটা শরীরে ব্যথা থাকবে বা লো কনসেনট্রেশন হয়ে যাবে অর্থাৎ কোনো জিনিসে আপনার মনটাকে এক জায়গায় স্থির করতে পারবেন না এছাড়া যদি সিভিয়ার ড্যামেজ সেল হয়ে যায় সেল ড্যামেজ হয় যদি ওই থাইরয়েডের যদি সেলগুলো সিভিয়ার হয় অনেক বেশি পরিমাণে যদি ড্যামেজ হতে থাকে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার চোখের পাতাগুলো এই যে চোখের পাতা রয়েছে সেই পাতাগুলো ফুলে যাবে এবং যে হার্ট রেট আছে সে হার্টটা স্লো হয়ে যায় কিন্তু যদি দেখা যায় যে খুব কম পরিমাণে ড্যামেজ হচ্ছে তাহলে কি হয় তখন কিন্তু যদি খুব কম হয় যদি ড্যামেজটা খুবই কম পরিমাণে হয় তাহলে যেটা হবে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তখন ওজনটা আগে বললাম ওজন বৃদ্ধি হয়ে যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সময় যেটা হয় কম যদি অতিরিক্তই কম হয় তাহলে কিন্তু ওজনটা কমে যায় শরীরে যে ওজন সেটা কমে যাবে তাছাড়া কি হবে ইরিটেবিলিটি হয়ে যাবে চঞ্চলতা বেড়ে যাবে অ্যাংজাইটি হয়ে যাবে ঘুম আসবে না পায়খানা তো হবে না সেটা বললাম পরিষ্কার হচ্ছে না আর একটা যেটা হবে এটাতে হার্ট রেটটা কিন্তু বৃদ্ধি পায় বেড়ে যায় তো এই এই লক্ষণগুলো যদি আমরা পাই তাহলে একটা অনুমান করতে পারবো যে হ্যাঁ আমাদের থাইরয়েডিস বা থাইরয়েডের কোনো একটা সমস্যা হয়েছে তাই কনফার্মেশন কী করে করবো যে আমাদের থাইরয়েডটাই ইনফরমেশন হয়েছে বা এই লক্ষণগুলো থাইরয়েডাইটিসের জন্যই হচ্ছে তো দেখা যাক দেখুন কি হয় কিছু টেস্ট বা কিছু ফটো আছে যেগুলো আমরা করে নিতে পারলে কিন্তু এটা কনফার্মেশন করতে পারবো যে আমাদের থাইরয়েডিস হয়েছে জেনারেলি যদি ডাক্তারবাবুরা ডাক্তারবাবুর কাছে দেখাতে যান তাহলে দেখবেন এখানে হাত দিলেই বা স্পর্শ করলেই একটা অনুভব পাওয়া যায় যে হ্যাঁ এখানে কি ইনফ্লামেশন হয়েছে কি না হয়েছে বা ওপর থেকেও আমরা খানিকটা ফুলে গেলেও বুঝতে পারি বা ওখানে যদি কিছু পদাহ থাকে তাহলে বোঝা যায় তাছাড়া কিছু ব্লাড টেস্ট আছে যেমন টিএসএইচ টি থ্রি টি ফোর ইএসআর বা ইএসআর এইটা একটা খুব ভালো ইএসআর আপনার বাড়বে বেড়েই থাকবে ইএসআরটা কিন্তু বেড়ে যায় তাছাড়াও টিএসআই এই একটা খুব ভালো জিনিস এই ব্লাড টেস্টটাও করে নিতে পারা যায় তাছাড়া একটা কি হয় ফটো করা যেতে পারে এখানে একটা এক্সরে যদি করে নিই তাহলেও বুঝতে পারবো যে এটা ইনফ্লামেশন বা পদাহ হয়েছে কি না এমআরআই করা যেতে পারে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো করে নিলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে একদম কনফার্ম হয়ে যাবো যে আমাদের থাইরয়েডিস বা থাইরয়েডের কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তো চলুন দেখা যাক এবারে কি হচ্ছে যে থাইরয়েডিস তো হলো এর কি কি ভাগ আছে জেনারেলি আমরা এটাকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হ্যাটিমোটোস অর্থাৎ হ্যাসিমোটোস থাইরয়েডিস দু নম্বর হচ্ছে রিডেলস থাইরয়েডিস তিন নম্বর হচ্ছে সাব অ্যাকিউট থাইরয়েডিস চার নম্বর হচ্ছে সাপোর্টিভ থাইরয়েডিস এই চারটা মেনলি ভাগ আছে আরও অনেক আছে কিন্তু মেনলি এই চারটাই আছে এদের আবার অনেক নাম আছে পরে পরে আমি এইগুলো প্রতিটা টপিকে ভিডিও
যে পুরুষদের তুলনায় কিন্তু মহিলাদেরই খুব বেশি পরিমাণেই হয় তাছাড়া এই যে এজ গ্রুপ কোন গ্রুপের মধ্যে বেশি হয় দেখবেন মোটামুটি তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের ভিতরেই ম্যাক্সিমাম এই থাইরয়েডিস বা থাইরয়েড রোগগুলো ধরা পড়ে বা হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে আর একটা বলে নিই এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বংশ পরম্পরায় কিন্তু এই থাইরয়েড রোগটা চলে আসে অর্থাৎ আপনার ফ্যামিলিতে যদি আগে কারো হয়ে থাকে মা বাবার বা দাদু দিদিমার হয়ে থাকে তাহলে আপনারও হওয়ার চান্সটা কিন্তু অনেকখানি বেশি এরপর যে ভিডিওটা আমি বানাবো তখন বলবো এই থাইরয়েড বা থাইরয়েডের যদি কোনো থাইরয়েডিসের বা থাইরয়েডের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনি কি খাবেন কি খাবেন না আর একটা কথা বলে রাখি আমি থাইরয়েড কোন পেথিতে সারে বা না সারে আমি জানি না কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে হানড্রেড পার্সেন্ট কিওর হয়ে যায় সেরে যায় ওষুধ বন্ধ করে দেয় আমার অনেক পেশেন্ট আছে যেগুলোকে আমি ওষুধ বন্ধ করে দিচ্ছি এখনও কিন্তু থাইরয়েড তাদের নর্মাল আছে আমি পরের ভিডিওগুলোতে শেষ ভিডিওতে কিন্তু আমি উইথ প্রুভড আপনাদেরকে দেখাবো যে থাইরয়েড কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সেরে যায় পারমানেন্ট কিন্তু একদম পারমানেন্ট সেরে যাবে ভয়ের কোনো কারণ নেই আপনারা যে যেখানে আছেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবু দেখে দেখান বিশ্বাস করুন আপনারা সেরে যাবেন ভয়ের কোনো কারণ নেই পরবর্তীকালে যে ভিডিওটা আমি বানাবো সেটা হ্যাসিমোটোস থাইরয়েডিস যে ভাগটা বললাম সেই চারটা ভাগেরই পরপর পরপর আমি ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দেবো আজ এখানে শেষ করি ভিডিও বেশি বড় করে লাভ নেই যেটা আপনাদের ধৈর্য থাকবে না বা শুনতে ভালো লাগবে না পরপর পর ভিডিওগুলো বানালে কম সময়ের মধ্যে সবগুলোই আপনাদেরকে বুঝাতে পারবো চলুন আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করি ধন্যবাদ যদি আপনাদেরকে ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন চ্যানেলটা পরবর্তীকালে আপনার ভিডিওগুলো পেতে সুবিধা হবে লাইক করুন শেয়ার করুন যদি কিছু জানার থাকে তো কমেন্ট বক্সে এসে আমাকে লিখে পাঠান আমি আশা করছি আপনাদেরকে উত্তর দিতে পারবো বা দেবো আপনার বিষয়ে বা অন্য কোনো রোগের বিষয়েও যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে লিখে পাঠান ধন্যবাদ